苏丽姐，你醒了。孩子还好吗？苏丽姐，你想吃点什么吗？我煮了粥，你要不先吃点暖暖身子。医生说，你现在应该先养好身体，不要想别的。孩子，你得走。是吗？舒恒，喝点牛奶吧。前几天对不起啊，不该冲你乱发脾气的。我早忘记了。我就知道你不会生我的气。苏黎有找过你吗？没，怎么了？随便问问。别看了，我们明天去逛街吧。明天有拍摄，要不你拿我卡去吧。我明天下一部戏的前期款也打进来了，你拿着吧。是，不好吧？就当没法赔你的补偿吧。我就知道你对我最好了。我决定把这个孩子生下来。既然决定要生下他，就要给他最好。我定了，这个这个，啊那个红色，还有这个行，那就这么说定了，我走一块。嗯，好了，那我先走了，那我先告诉。嗯嗯。
。还有什么问题？看到我就要走啊？哎，怎么会呢？突然想到还有点工作，就着急走。就两分钟时间，你想请你帮个忙？不用那么客气，有什么问题吗？我想请你帮我搞垮张叔。你知道的，我带舒恒这么多年，要我亲手毁了他，我做不出来的。那你呢？你认识我，比认识张叔恒早，你就能够眼睁睁看着他毁了我吗？苏云，作为这么多年朋友，我劝你一句，夫妻之间。真的没有必要搞得鱼死网破，对你没有好处的。你看了这么久我的笑话，也应该付点门票钱了。我，我真的不是有意瞒你的。你不知道，我为了你的事情，我和张叔恒吵的是面红耳赤，而且他向我再三保证会对你坦白，所以我什么都没有和你说。就算是我对不住你，但是你的要求做不到。你你怎么会有这些照片呢？我还有。你找的那些新人，你先给别家公司，然后再给自家公司，你收两份回扣啊！而且这些新人。私下的片酬还要分你百分之二十，你可真行啊！苏丽，咱有话好好说。我把这些照片发给你们公司，你应该在这个圈里面没有办法再混下去了。现在你可以办到了吗？苏丽，真的很对不起。我本来以为张叔恒他就贪新鲜玩玩而已，对不起我就可以原谅你是吧？你做出点实际行动来。我决定。喂。没钱，我今天明明有笔款到账啊！你不知道，我刚才在店里刷卡刷不出来，有多丢脸。啊，好了，我去查查。好了，可以拍了。导演，电话。喂。好、啊。来来来，大家今天不拍了，收工了。谢谢怎么突然间不拍了呢？你们公司刚刚打电话过来取消了拍摄。来来，大家动作快一点，把那灯赶紧撤了。嗯、李总，我今天的拍摄怎么突然取消了？还有说好今天到账的钱也没有到账。不只是今天的拍摄，以后你所有的通告都全部被取消。为什么？公司已经知道，小鹿天下片酬的事情，是你曝光的。你知道你的行为害公司损失多少钱吗？小鹿到现在还在被骂，付出基本上没有希望。公司决定和你解约
，并且会起诉，要求赔偿。这些年我为公司赚的钱还少吗？你们为了这么一个小咖，居然要放弃我！别忘了，我才是这个公司的支柱。是。这些年，你是帮公司赚了一些钱，但那些资源都是书里给的。现在你们离婚了。你觉得你一个人行吗？可能公司还要贴钱、贴资源来维持你的咖位，而且你跟那个陈莹莹出轨的丑闻，就像一颗不定时的炸弹，随时都可能爆。像你这种陷害公司、报复同事私生活不检点的失德艺人，哪个同事敢要？赵文，你说话呀！你给我当经纪人这么些年，你还不了解我？我的公司还是一心一意的。一心一意，你的良心是被狗吃了吧？前几天我还看见你跟别的公司的人见面，你别告诉我你跟他们只是单纯的喝茶聊天。好啊，都来相爱了，我不好。干什么去啊？你你你上我车做什么？曝光小罗片酬的事儿，是不是你向公司举报的？舒哥，你先听我说，我本来没有想那么做的，而且我一开始也不知道是你曝光的，要不是，要不是什么？要不是苏黎威胁我让我举报你，我怎么可能去说？啊？苏黎。我说都是真的，苏黎，这是要置我于死地啊！啊，疼疼！回头再找你算账